No pierdan detalle de la siguiente historia. Dos equipos de fútbol pendientes el uno del otro por un posible ascenso a tercera. Pocas veces un tuit tuvo tanto peso en las decisiones de un entrenador. Última jornada de regional preferente. El San Serván necesita un punto más que el Racing Valverdeño para pelear por el ascenso a tercera. Y en el descanso cuelga en su Twitter esto. Pinta mal la cosa, penalti y expulsión del portero, perdemos 2-0. La noticia corre como la pólvora y el Racing se fía y se aferra a su empate. Pero el tuit era falso. El San Serván ganó 1-0 como después escribieron a la vez que pedían perdón por el error anterior. Su entrenador mantiene que no fue un engaño, que quien escribe los tuits estaba de comunión y que él mismo le desvió a cuatro chavales que venían de las fiestas del pueblo. Estos cuatro vienen detrás. Y llámalos a ellos y le vas preguntando, mira, ¿cómo vamos? Pues vamos perdiendo 2-0. Perdemos 2-0 y acaban de expulsar a Copa y nos han metido el penalti. Y dice, venga ya, no sé qué. Y dice, sí, sí, en serio, tal. Pues, ya, pues Alejandro se lo cree, lo escribe y a partir de ahí todo el lío. Estrategia o no fue un gol en toda regla, marcado en Twitter.